الحسين الحسيني رئيس جمعية فيستيفال تيفاوين في تفروت اليوم كان نعطيو الانطلاقة الرسمية ديال الفعالية الدورة 14 من مهرجان تيفاوين واختارينا الانطلاقة بهذه المسابقة اللي انتم كتشاهدوا الاطوار ديالها الان هي مسابقة وطنية في الاملاء بالامازيغية اللي كتنظمها جمعية تيفاوين بشراكة مع المعهد الملك الثقافة الامازيغية واكاديمية شسمة السريع التربية والتكوين وكذلك وزارة التربية الوطنية وبعض الشركاء يعني القطاع الخاص اللي كي يحتضنوا هاد التظاهرة كان شكرهم بعد المناسبة وهاد الورش ديال الاحتفاء بالحرف تيفينا والاشكاليات المرتبطة به المتعلقة بتدريس الامازيغية في المغرب اختاريناها تكون عنوان ديال هاد الندوة ديال هاد المساء اللي غادي يكونوا فيه ان شاء الله متدخلين مختصين غادي يناقشوا هاد الملف هذا وغادي يثيروا جميع الجوانب خاصة المرتبطة بملف التدريس الامازيغية في ارتباطها ب يعني بالقوانين التنظيمية وطبعا الرسمي الامازيغية اللي اصبح الان دخل حيز الوجود بعد المصادقة لهاد القوانين اذا هاد الامور هادي كلها اعتبرناها ان شاء الله واحد عنوان بارز للقرية المغربية من تفروت اللي ان شاء الله اللي غتكون غتبعها ولا غتتلاقي ان شاء الله انشطه اخرى فنيه واجتماعيه وتربويه طيله اليوم وغدا وبعد غدا ثلاثه ايام بهنا بالقريه المغربيه ونتمنى ان شاء الله النجاح الباقي للانشطه ان شاء الله. حسن اخوات المشرف التربوي الاولمبياد تيفينا هذه السنه كنعيشوا على ايقاع افتتاح فعاليات في استيفال تيفاوين بالدوره العاشره الاولمبياد تيفينا الوطنيه اللي كيشاركوا فيها خمسه الاكاديميات الجهويه على اساس ان عندنا 26 مشترك ومشاركه بالاضافه الى هذه المسابقه الوطنيه عندنا مسابقه جهويه بين مديريه جهه سوسمسا بالاضافه الى مسابقه بين مجموعات مؤسسات ديال مدرستكم على الصعيد الوطني على هامش هذه المسابقه عندنا واحد الندوه وطنيه حول تدريس اللغه الامازيغيه وتفعيل الطابع الرسمي اللي غادي يطرها مهتمين واساتذه باحثين من المشاركه ديال مجموعه من الاساتذه والاستاذات اللي كيمارسوا في الميدان واللي نتمنوا انها تناقش هذا الموضوع بجديه وتنال الرضا ديال المشاركين والمشاركات. الحسين ابليح اطار بوزاره التربيه الوطنيه بالرباط هذا التظاهرة تظاهرة أولمبيا في النار التي تصل إلى سنتها الثانية عشرة على المستوى الوطني بعد أن شهدت تألقا وألقا باهرا لمدة عقد ونيف نحضر اليوم لكي نواصل المسيرة ولكي نواصل تتويج اللغة الأمازيغية وتتويج تدريس اللغة الأمازيغية على صعيد جهة سوسمسا وعلى صعيد باقي جهات المملكة صحيح أن هناك تمايزات واختلافات في سيرورة المشروع مشروع تدريس اللغة الأمازيغية على الصعيد الوطني ولكن تظل جهة سوسمسا قرائدة وقائدة لهذه الدينامية نحن نتمن مجهودات الأكاديمية ومديرية الإقليمية كما نتمن باقي الشركاء مع الملك الثقافة الأمازيغية جمعيه فيستيفال تيفاوين نتمنى ان نتجاوز الكبوه التي نعيشها هذه السنه بمشاركه خمس اكاديميات بعد ان وصلنا الى المستوى الدولي في في السنه الفارطه هناك عوامل كثيره وراء هذا الانكماش وراء هذا العرقله ديال الملف عوامل تفسر بما هو موضوعي وما هو ذاتي الذاتي لا يمكن ان نتكلم عنه لانه الفاعل الامازيغي اعطى الكثير ولا يمكن ان ننتظر منه اكثر مما ما اعطى تبقى الجوانب المؤسساتيه هي التي عليها ان تتصالع بالملف وان ترتقي بملف تدريس اللغه الامازيغيه اسوه بباقي الملفات في القضاء والاعلام والخدمات الاخرى